Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do podcast Unifip, esse momento de conversa, interação e informação do Unifip com vocês. E hoje nós trazemos um tema, na verdade nós vamos abordar aqui um assunto que você já deve ter visto nas redes sociais, que vai trazer bastante repercussão para o Unifip e também para o curso de medicina, que é o Congresso Latino-Americano de Clínica Médica. E para isso eu tenho aqui uma bancada é, super completa. Eu tenho a professora Milena Nunes, que é nossa pró-reitora de pós-graduação e também faz parte da é, comissão organizadora do evento. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Ivan. Como é que você está? Tudo bem também, graças a Deus. Tenho aqui comigo o professor Jorge Luiz, o doutor Biosegurança, que você também já deve ter ouvido falar por aí, que também é professor de medicina e faz parte da comissão do evento. Olá, tudo bom? Feliz em estar aqui. Coisa boa. E José Neto, que é aluno, representante aí da, da classe acadêmica, também membro da organização. Tudo bem, Neto? Prazer estar aqui, prazer estar com vocês para falar do nosso Congresso Internacional Latino-Americano de Clínica Médica. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero saber o que é que esse congresso traz assim, de, de diferente. É uma grande aposta do curso de medicina, eu sei, mas eu quero saber o que é que ele traz de diferente. Então, Miva, é, é o primeiro congresso oficial do curso de medicina né, e a gente já começa de forma gigante. É né, um congresso latino-americano né, com representantes do Brasil inteiro e representantes internacionais. Então, vai ser um momento de muita troca de experiência, né, de network, de conhecimento naquilo que é mais importante para a gente hoje, que é a atenção primária à saúde. Bom, sem falar a localização a gente vai fazer um congresso internacional latino-americano no sertão da Paraíba, com nomes altamente relevantes, que é uma oportunidade ímpar, não só para os estudantes de medicina, como para os profissionais de saúde. Nessa questão do network que Milena falou, é muito importante essa troca de informações, é, porque vão vir médicos que atuam fora do país. Então, vai, vão, vai se trazer o que há de mais atual na clínica médica, no sertão da Paraíba, ao, ao simples, vamos dizer assim, ao toque de, qualquer, de, de, quem, de quem é da região, que muitas vezes tem que se deslocar para Fortaleza, para Recife, para João Pessoa, e aqui vai poder estar tá mais próximo é, dos estudantes da, de medicina da região, de, de Patos e região, como também da Paraíba, Recife, é, Recife, Fortaleza mesmo vai vir 20 alunos, salvo engano, 20 alunos só de uma instituição de Fortaleza vai, vão se deslocar para Via Patos. Tamanha a, a importância e a relevância do nosso congresso. Massa. Vocês falaram, inclusive, sobre... Já é um congresso promovido pelo, pelo curso de medicina, né? Junto com o Sertão Cuidado, mas que também abrange outros profissionais, é, Jorge. E isso também é importante, essa questão muito profissional. Isso. E ressaltando que esse evento vem coroar os nossos 10 anos do curso de medicina do Unifip. Já fazemos eventos locais e regionais nesses 10 anos e agora a gente vem, de fato, solidificar esse, essa presença do curso de medicina Unifip aqui na região e é, com a presença de palestrantes de renome internacional, inclusive representantes da OMS, né, que teve experiência lá. Então vai ser um evento muito bacana e como você apontou, né, tem profissionais, não só médicos, mas que fazem parte dessa equipe multidisciplinar, abrilhantando o nosso evento. Vai ser muito legal. Para quem está no início da carreira médica, né, o que é que o Congresso pode, pode acrescentar nessa, nessa jornada, Milena? Então, é, a gente tem apresentado muito né, para os estudantes essa necessidade deles estarem envolvidos né, em atividades científicas e culturais. Né? É, o Congresso ele tem essa capacidade de mostrar para eles a importância né, da medicina baseada em evidência, né, deles estarem antenados com o que tem de mais moderno na medicina. E a gente vai trazer isso né, justamente no campo da clínica médica. Então, é uma oportunidade para eles começarem a se ambientar. Né? Então, estudante de medicina do primeiro período também tem que fazer parte, né, tem que participar desses eventos. Fica aquela, aquele imaginário né, coletivo de que ah, o estudante de primeiro período ainda não sabe de nada, né? Ele sabe, sim, por isso que ele está aqui na Unifip fazendo medicina. E 
Eu queria até acrescentar né? nessa, nessa fala de Milena sobre o, o estudante do primeiro período. Esse é o primeiro contato, né, a primeira oportunidade que o estudante de medicina do primeiro período vai ter de ter contato com o que há de melhor e de mais atual, de, de aquilo que está consolidado na clínica médica, que é o que todos nós é, que vamos sair do curso, é, ao final, quando nos formarmos, vamos sair clínicos generalistas. Então, nós vamos fazer, atuar na clínica médica. Então, se eu, eu queria ter tido, eu já estou no quarto período, eu queria ter tido essa oportunidade lá no começo, lá no começo porque eu estaria justamente para eu poder me guiar melhor. Porque quanto antes você é, se, se pudesse planejar, puder escolher a sua área que você vai atuar, eu tenho certeza que vão ter alunos que vão entrar diferentes, da, vão, vão sair diferentes da forma que entraram, porque vão ter aquele contato com profissionais da área que estão fidelizados, com o nome fidelizado, e que vão poder justamente é, se espelhar neles. Então, para o primeiro período, é, é o que há de, de fundamental. Eu queria muito ter, graças a Deus, ainda o quarto período, ainda estou mais no início do aí, que né? para o final, então eu também vou poder ter é ter esse contato e poder ampliar a, a, os horizontes e possibilidades, porque é justamente essa questão do network. Não, network. Tem muito network entre os profissionais, médico, médico. E aqui no Congresso é o espaço estudante, estudante, médico, estudante, é, é. médico, coordenação do curso. Imagine aí, pode abrir uma oportunidade até para um palestrante desse vir dar curso ou até aula aqui na, no Unifip. Então... Esse congresso vai, fazer um, vai ser um marco na história do Unifip. E quem ficar de fora vai estar perdendo muito. Não Isso. é pouco. Zé, é, o tema do evento, ele casa muito bem exatamente com o estudante, o egresso recém-formado, e casa também com quem já é profissional, para se atualizar dentro desse tema, que na medicina é um tema que está presente em todas as áreas. Né? A clínica médica está presente tanto naquele profissional recém-saído da faculdade como naquele que já está consolidado há muito tempo, precisa estar tá se atualizando com relação a isso. É, e, aproveitando um pouco a fala de Zé Neto, né, é, eu escolhi a docência numa experiência que eu tive com uma professora, que eu fiquei encantada com Olha, ela numa, numa apresentação. E eu disse, meu Deus, eu quero ser isso. Né? E, assim, é nesse momento né, de, de, de troca mesmo, de participar de coisas que não são cotidianas da sala de aula, que faz com que a gente desperte para outros contextos. Não é porque eu sou médico que eu tenho que ser aquele médico durão né, de, de medicina tradicional. Né? Hoje a gente preza tanto pelas metodologias ativas, pela, pelo cuidado centrado no paciente. Né? Então, isso. esse congresso ele vai trazer justamente isso. Por isso que é ser tão cuidado. Né? Então, trazer esse cuidado né, da melhor forma possível. Que lindo! Né? É lindo. Eu, a e o nome, para você aqui. que ainda não percebeu, né? O sertão ser representando tão, o sertão e o cactus, sertão né? de ser cuidado com esse ponto de vista mais humano, que afinal de contas a gente está vivendo num mundo de tecnologia super avançada. Testaram aqui no Brasil, na semana passada, o primeiro carro voador. Então logo, logo a gente vai olhar para o céu e vai ter carro voando. Não é, não é coisa mais de desenho animado dos Jetsons, mas num mundo que tem uma tecnologia tão avançada, o cuidado, olhando Humanizado, no olho, né? falando, trocando, tocando, é algo que tem que estar tá presente no profissional do hoje. E o cuidado humaniza. Né? A professora Nara, sempre que é a professora aqui de, de extensão, a PS aqui do Unifip, um abraço para ela, o professor Martim também, é, ela focou muito, que quer muito que nós, não só o Nara, quanto o Miguel, o professor Miguel quer que nós saiamos médicos humanos e o cuidado só humanos podem cuidar né então no, é, o Unifip tem esse cuidado com fazer uma medicina mais humana pra, que é o que nos diferencia das máquinas e no que tange o congresso eu estava falando com o professor Humberto que eu também fiquei encarregado sobre o, as mídias do congresso uhum. se deu certo foi eu, se não deu também mas eu fiz o que pude e tive, que, tive vários contatos e eu estava falando com o doutor Humberto é, que é pediatra, que, que é nosso reitor, né? É, que é reitor do nosso curso. Doutor Humberto disse, doutor Humberto, e a clínica médica na medicina? Ele disse, por onde você quer começar? Porque é tudo. Então, é um congresso completo. É uma oportunidade imensa. Nós estamos muito animados para fazer esse evento. 
é, dá trabalho, mas eu tenho certeza que no final a gente vai estar tá muito feliz e satisfeito com o evento que a gente vai entregar para o Unifip, que é de alto padrão. Agora, eu queria saber de uma coisa. Como vocês já estão... Milena já abordou a importância da participação do pessoal do, do P1 e isso precisa abranger todo o curso, né? Desde quem está entrando até quem está lá no, no, no internato também. E como é que vocês prepararam? Quais são cursos, workshop, mini curso, palestra? Como é que isso foi, foi montado? O que é que vai oferecer? Mivan, é, a programação ela foi pensada com muito cuidado né, para as necessidades hoje que nossos estudantes têm. Né? Então, você vai ser uma parceria, uhum. uma parceria da gente, esse congresso. Tá né? lá, vai vai estar tá lá, lá né? com o um mini curso. Né? Porque hoje o médico não é só clinicar, né? ele também tem que se posicionar. Né? Então, a gente pensou né, como é o posicionamento desse médico, né? por isso que a gente fez esse convite a você. Né? A gente pensou né, em habilidades manuais, né? tanto que a gente pensou pensou na administração de medicamentos injetáveis. A gente não podia esquecer o doutor Biossegurança, né, que é uma referência para a gente aqui no curso e no Brasil inteiro, né, reforçando esse cuidado, essa necessidade, né, que muitas vezes ainda é esquecida no cotidiano do cuidado. Né, além de outros minicursos, né, até sobre criptomoedas, né, porque o médico precisa pensar <risos> no futuro em investimento. Né, então, muito que a gente vê hoje de médicos desgastados com o processo de trabalho, porque a rotina é muito intensa, mas muitas vezes é porque faltou um planejamento financeiro. Né, então, a gente está pensando de forma global. Muito né, ampla. Legal. Muito ampla. Né, e não esquecendo, lógico, que acho que também é algo que vai surpreender aí no nosso congresso, a gente vai ter, inclusive, um minicurso de oratória, né? que é super necessário. A gente está aqui no podcast sofrendo, né, gente? Para poder fazer essa, essa entrevista. E é nessa hora que a gente diz, meu Deus, né? Por que é que eu não fiz né, o mini curso de Mirvan lá sobre posicionamento? Por que é que eu não fiz né, o de oratória para estar tá me posicionando melhor diante das câmeras, que é tão difícil? Não, mas está muito bem. Está bem, não? Está outra. Tá. Tá. E outra. Isso que Milena fala é super importante. Inclusive a ONU, a Organização das Nações Unidas, traz, através do Fórum Econômico Mundial, a importância do profissional do hoje desenvolver essas habilidades que eles chamam de soft skills, as habilidades interpessoais. Então, no nosso congresso internacional, frisando, né, você tem a oportunidade de participar de um congresso internacional aqui, na sua região, é, a gente vai ter esses minicursos, essas palestras, para te ajudar a desenvolver algumas dessas habilidades interpessoais. Além de ser um excelente profissional da parte técnica, a gente diz assim, que é competente aquele que tem o chá. Chá é CHA, conhecimento, aprende a parte hard, as aulas, as palestras. Tem o H, que é a habilidade, saber colocar em prática o conhecimento teórico. E o A do chá é de atitudes. Atitude tem a ver com caráter, tem a ver com ética, e entra essa parte humana. E é muito massa né? ver um evento que contempla, além da parte cognitiva, a parte também afetiva, né? a parte de, das humanidades. E isso é uma coisa que realmente traz uma, uma alegria muito grande para a gente ver um evento completo e que você pode participar aqui, onde você está, né? perto da região, e tem gente que vem de Fortaleza, de Recife, do Brasil todo. E eu acho, gente, é, essa fala de Jorge, né, da, da questão das humanidades, é justamente o nosso curso. Né? Então, o nosso curso ele é muito preocupado né, com a questão das humanidades médicas. Né? Então, a gente se preocupa, sim, com o conhecimento que é necessário e nuclear né, para o exercício da medicina, mas também a gente se preocupa com outras variáveis. Né? A gente se preocupa com a pesquisa, pesquisa na medicina, a gente se preocupa com as humanidades na medicina. Né? Então, o nosso, nosso currículo né, no curso de medicina, ele é... Né, ele tem essa potência né, que Jorge falou agora há pouco e que a gente também vai estar tá apresentando, pra, reapresentando né, para os estudantes de Medicina Unifip e para quem vai estar tá aqui né, fazendo parte desse momento ímpar. Inclusive, Milena, nós participamos agora do Congresso Nacional de Educação Médica e o nosso curso recebeu várias menções honrosas de trabalhos que a gente apresentou mostrando exatamente esse currículo do curso de medicina aqui do Unifip. E assim, lembra, né, Jorge, que não é o primeiro ano. Desde 2015 que a gente recebe prêmio no Congresso Brasileiro de Clínica Médica. Bem, Sim, legal. e também é importante salientar que quantos minicursos vão ter? Aí, Milena. 
Então, vamos lá. Né? Nós temos programados 19 minicursos, né? 9 para acontecer na quinta-feira e 10 para acontecer na, na sexta-feira. Né? Por que, é que a gente tem tanto minicurso? Justamente para a gente oportunizar né? é, que os estudantes eles possam escolher aquilo que eles sentem maior necessidade. necessidade. Né? Então, a gente sempre concentrava né, nos eventos anteriores que não eram internacionais, é, o minicurso no mesmo horário. Então, muitas vezes, o estudante queria estar em dois minicursos ao mesmo tempo e era impossível. Então, foi uma forma que a gente é, organizou esse, esse ano né, de, de forma pontual para que eles tenham a oportunidade de né, é, estar em mais momentos, né, adquirindo novos conhecimentos e participando daquilo que ele acha que ele tem mais necessidade ali. Então, é um, é um plus né, para que o nosso congresso vai estar trazendo aí né, com a sua programação. Gente, e nessa, nessa perspectiva de oportunizar todo mundo participar, eles pensaram também em quem não pode vir, porque o evento vai ser híbrido. Então não tem motivo. Não tem motivo para não, não se inscrever, para não participar. É, então, por exemplo, é, na própria reunião que a gente fez, na primeira reunião do Congresso, eu, já foi levantado. Vamos fazer de maneira híbrida, para que a barreira geográfica já não exista mais. Então, aquele motivo, a justificativa de não participar, não porque é longe, não porque é na FIP, não porque eu vou estar viajando, não porque eu não vou estar em Patos. Então, quem estiver no mundo, ou até fora do planeta Terra, <risos> onde tiver internet, Tem internet, vai poder participar do Congresso Internacional Latino-Americano de Clínica Médica Sertão Cuidado do Unifip. Então, não tem motivo para não participar. E é um congresso que é, vai ocorrer entre os dias 10, 11 e 12 de outubro. Anos. Então, você que está aí assistindo o nosso podcast agora do Unifip, marca na sua agenda. As inscrições vão, ter, vão até dia 6 de outubro. Então, vocês ainda têm alguns dias. Ah, o prazo para submissão de trabalho já está encerrado. Então, você vai no nosso site. A gente vai, vai deixar aqui no, na descrição. A gente vai mandar aqui para o pessoal do podcast. Procura o nosso Instagram também. É, para mais informações, então vocês vão poder se inscrever. Cada instituto, cada congressista, cada pessoa que vai participar do congresso vai poder participar de dois minicursos, não é isso? Exatamente. Um por dia. Um por dia. Quinta e sexta. Isso. É, só falando um pouco né, da certificação, que eu acho que é importante. Muito. Isso. É, o congresso, lógico, ele vai ter uma carga horária de 30 horas. Né? Então, você é certificado de um congresso, de uma participação em congresso internacional... É, o estudante que mandou trabalho, né, ele tem outros plus, né, aí no, 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 em termos de certificação, porque ele vai ser certificado pela apresentação do trabalho. Uhum. E aí, pela modalidade, ele ainda tem certificações extras, né, porque o, teve, nós tivemos a opção de mandar resumo simples, resumo expandido e artigo completo. Então, além de né, receber a certificação de apresentação do trabalho, de receber a certificação de participação de um congresso internacional, ele também terá a oportunidade de ter seu trabalho publicado em revistas é, com quales, caps, né? É, e ainda nós temos as certificações para o minicurso, né? Então, Eita. se eu participo de dois minicursos, eu vou ter ainda mais dois certificados. Por que, que isso é importante, Mirvan, a gente falar sobre isso? Porque a gente está numa seara né, de, de residências médicas muito intensa. Né? Então, assim, antigamente, eu, eu, eu me lembro né, que, que o médico especialista era difícil. Né? Então, a gente tinha o generalista. Hoje, o médico ele tem, que ser, ele tem que ser muito bom né, quando termina o curso para poder atuar de forma generalista, mas ele precisa também estar tá antenado justamente com os programas de residência. E hoje nós temos o ENARI, que é o Exame Nacional de Residência Médica, que tem tirado a paz. Né, das coordenações de curso <risos> e com certeza né, a paz né, dos estudantes, né, porque está cada vez mais difícil, né, a peneira está ficando cada vez mais difícil e o estudante ele precisa estar tá já é, esperto desde o início do curso, porque ele precisa construir um currículo. Né? Então, não é só o currículo ofertado pelo curso, ele tem que ter o currículo de autogestão. Né? Então, que eu costumo dizer que ele precisa gerenciar para além do que, a, do que o curso oferece, é, o que ele pode participar para poder né, ganhar essa potência no seu currículo, para poder concorrer né, é, em pé de igualdade aí com concorrentes do Brasil inteiro. Né? Então, não está sendo fácil, é, vai ficar cada vez mais difícil. Conhecimento, todo mundo espera que o médico saia da faculdade com ele. 
Então, isso não é mais um diferencial. É o diferencial vai ser justamente nesse currículo paralelo que ele consegue é, construir ao longo da formação. E esse Congresso Latino-Americano é um excelente momento para isso. Perfeito. A gente vem acompanhando essa mudança, né? É, a gente que já ensina no curso de medicina há, há mais de uma década, a gente tem percebido que, no início, os estudantes, os egressos de medicina, não se preocupavam tanto com o currículo, é, porque, afinal de contas, tinha uma residência médica que era mais acessível. E hoje, com a grande quantidade de profissionais que estão se formando, é, a gente percebe que eles estão mais interessados em participar de projetos de pesquisa, de extensão, e está excelente. Você, como Milena falou agora, tem que entrar no curso, já está nos primeiros períodos, pensando lá na frente em como o seu currículo vai é, sair, né? Qual a, a espessura do seu currículo quando você sair do curso. E participar de um evento que é internacional, ah, pelo, pelo valor que você vai pagar na inscrição, não paga nem a passagem para ir até João Pessoa, ou Recife ou Fortaleza. Nem a passagem, talvez nem de ida você vai conseguir pagar a inscrição do evento. Então, é uma oportunidade massa de você estar tá aqui na sua região com um investimento baixíssimo, que é só a inscrição, e quem vai participar do modelo remoto é, também não vai ter nenhum custo de deslocamento, se for o caso, e você vai sair com três ou quatro ou até mais certificados. Eu tenho alguns estudantes aqui que escreveram dois ou três, participaram de dois ou três trabalhos, vão participar de dois minicursos, de mais o, o certificado do Congresso, então vai sair com alguns certificados, e isso certamente vai fazer uma diferença gigante lá na frente, tanto para o Enari, esse exame de residência médica, como também de concursos. Para passar num, num concurso público, <risos> ou para entrar no mestrado, no doutorado, é, esse currículo vai fazer uma diferença gigante na sua vida. Então, presta atenção é, a oportunidade de ouro, de você participar de um evento que vai possibilitar esse incremento no seu currículo. Exato. E é importante salientar que o Congresso é um evento exclusivo. O palestrante que vai estar dando uma palestra, um workshop ou um mini curso aqui, ele não, você não encontra na internet. E você não, eu procurei, eu, eu falei Carlos Alberto, que a minha, minha expectativa para a palestra dele está muito alta. <risos> Realmente um cara da referência em, em, né, é, em medicina, é, principalmente na questão do manejo da hipertensão arterial, um dos responsáveis pela elaboração do hiperdia, que eu acho que é nesse mês, ou, é nessa, ou, é, ou até hoje, inclusive, um, sobre hipertensão arterial, mas depois eu vou verificar direitinho para não dar informação errada. É, referência na América Latina sobre hipertensão e na OMS, a Organização Mundial da Saúde, olha o peso dessa palestra no Unifip. Então, é um evento que é exclusivo. Você não vai encontrar palestra desse homem na internet, que eu não encontrei. Você, é, você não vai conseguir com facilidade, gratuitamente, pode até encontrar, mas com muita dificuldade e duvidoso. Porque quando você vem para um congresso, que você se desloca, que você faz um investimento, você sabe que tem, e que é feito a várias mãos de vários profissionais, seja da área acadêmica, seja da área da, da, da saúde, passou por, por um crivo. Então, está selecionado. Então, é a certeza que você vai estar adquirindo um conhecimento genuíno que você vai poder aplicar e que vai ter o que não tem de forma gratuita. Porque é, vai ter novas formas de manejo de medicamentos, vai ter um mini curso, esse aí eu já vou. Vai ter um, um mini curso sobre inteligência artificial na medicina. Isso é o, o que é o mais atual, chat GPT. Eu, eu queria em todos. Vai ter um, um mini curso de, 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 é, de branding, de, de, marketing, de marketing, de marketing, de marketing brand digital. Você faz a sua marca. A gente é o nosso nome. Todo médico é o, é o, é o profissional que depende do seu nome e, e da sua imagem. É, não basta ser só bom. Né? De, tem aquele ditado no Velho Egito, não basta só a mulher de César ser virtuosa. Parecer virtuosa, ela tem que ser. Então o médico não precisa parecer bom, ele tem que ser também. E nesse caso aqui é o contrário, tem que parecer bom também. E hoje nas redes sociais isso é o que é mais atual. Então, é ir para um congresso dessa magnitude que a gente está fazendo é a certeza que você vai sair atualizado do que há de melhor. Vocês falaram exatamente sobre é, 
já, já frisaram bastante as oportunidades de, de, de conhecimento que vocês estão proporcionando, a, o incentivo à, à pesquisa com os, as submissões de, de trabalho, as certificações. O que é que falta mais? Assim, o que é que uh, vocês podem colocar também como outros diferenciais para aquele aluno que ainda está assim, eu vou participar, eu não vou participar, eu me inscrevo, eu não me inscrevo? Então, eu acho que tá faltando só ele ir lá no site e só apertar. Só no site e clicar, clicar, né? né? Confie, então, confie que é, então, vai, eu acho que vai ser bom. É, a gente se dedicou bastante para que esse congresso pudesse ter a cara que ele está tendo hoje. Não está sendo fácil, né? É, são muitas noites sem dormir, né? Muitas mensagens no final de semana trocadas entre a comissão, né? Porque a gente quer dar o melhor, né? Então... É, lógico que pode ser que no dia do evento alguma coisa não saia como a gente deseja porque a gente está lidando com pessoas né então isso também é um aprendizado Sim. que o congresso vai nos proporcionar mas quem não se inscreveu corre lá né e se inscreve porque vai ser incrível né? então a gente vai ter como todo mundo já falou aqui nomes de peso nacional internacional a gente vai ter nomes locais que são super importantes para a gente é, é, e que precisam estar nesse congresso, porque ele é o primeiro e ele é uma marca registrada. E, assim, e ele é tão grande, o congresso, que nós tivemos, né? Nós fomos abraçados pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Né? Tem noção, gente. Né? Então, eles abraçaram o nosso congresso. É, eles querem, Legal. inclusive, que o nosso congresso vire catálogo, né? Então, que a gente concorra com o Congresso Brasileiro de Clínica Médica a cada dois anos. Então, um ano, o Congresso de Clínica Médica, que o próximo ano vai acontecer em, em Pernambuco, e no, próximo, no ano seguinte, o nosso segundo congresso né? latino-americano de clínica médica. Então, pensa que incrível. Né? E ele é um congresso tão gigante né? que nós temos aí né? apoio né? de muitos parceiros. Né? Então, nós temos a Beneficência Portuguesa de São Paulo, né? a Fundação Novartis, a Suíça Re, né? Nós temos grandes nomes por trás desse congresso. Então, se o congresso não fosse grande, né, essas pessoas, né, esses órgãos não estariam abraçando a nossa causa. Você falou aí sobre horas de sono, né, dedicação no final de semana. Eu queria saber um pouquinho desse processo de organização, porque, é, para quem não sabe, vou pegar aqui o exemplo de, de Neto, o aluno de medicina chega aqui pela manhã, às vezes sai à noite, geralmente, Sim. quase todos os dias. Os professores também têm uma rotina né, bem puxada. Como é que vocês estão encontrando tempo para conciliar tudo isso? Como é que tá essa correria? JK, 50 anos em 5. 50 anos em 5, é. é só... É, é um trabalho a muitas mãos. Claro que Milena é a nossa mestre. É or... é, é ela a, é a, a maestra, a maestra da orquestra, da nossa orquestra. A gente não faz nada sem consultá-la. Mas é, a, a, já existe pelo menos a parte... Eu, eu posso falar, eu tenho uma liberdade muito grande com Milena, porque Milena sabe o que é que eu gosto de fazer e Milena sabe o que... Eu, e eu sei o que Milena espera que eu faça. Então, é, não, é, é difícil, mas também tem uma parte fácil. Então, eu, eu não esperava que ia ser difícil, assim, que a responsabilidade ia ser tão alta. Mas isso também está sendo enriquecedor para mim. Eu sei que Milena já, já é uma... Já, já fez outros congressos, com certeza, mas que, que nem esse, talvez não. Também está sendo um grande desafio para ela. Mas a gente está tentando fazer o máximo possível e tem muita gente engajada. E a faculdade está dando amparo. Então, é, tudo tem como funcionar quando todos, todas as mãos que estão passando Sim. estão de mãos dadas. E está acontecendo. Isso é muito bonito de ver. Eu acho que, é, para complementar a fala de Zeneto, eu acho que é o desejo, né? o desejo de mostrar o curso de medicina para o mundo. Né? Então, a gente não é só Unifip, né? a gente já rompeu essa barreira. Né? Então, a Unifip cresceu e junto com a Unifip, o curso de medicina. Então, acho que esse nosso desejo de fazer né, dar certo, né, acolhido por todos os nossos estudantes. Nossa comissão hoje tem 60 pessoas. Olha, coisa linda. Muita é, gente. Então, assim, a gente está lá todo dia, de 8 horas da manhã, meio-dia. Né? Então, gente, tem postagem hoje. Sim. Corre lá, reposta, né, republica, né, faz isso. Então, a comissão, ela ela abraçou mesmo os estudantes, eles quiseram ser protagonistas desse congresso. 
Né? Zé Neto falou que eu estou lá orquestrando, né? mas eu acho que minha participação ela é muito pequena. Né? Eu só digo assim, o que pode ser feito e o que não pode ser feito de jeito nenhum. Né? Então, e aí eles acabam direcionando. Né? Então, a gente tem aí uma, uma, uma corrente gigantesca. Todo mundo né? é, comprometido, grudado, comprometido. para o sucesso do evento. Exatamente. Isso. Jorge? Isso, ela sintetizou muito bem, né? É, a união faz a força e, nesse caso, a gente consegue ver realmente todos os, os integrantes dessa, dessa, dessa comissão, professores, estudantes, coordenação, empenhados em fazer com que essa engrenagem funcione. Obviamente, é desafiador, né? Porque tem que conectar todo mundo no mesmo propósito e vem semana de prova, mas todos com a responsabilidade de mostrar esse, esse evento para o mundo de uma forma mais impecável possível. Vai dar tudo certo e você precisa estar tá aqui também para fazer parte dessa história. É, o primeiro, a primeira edição do Congresso nem aconteceu ainda, mas vocês, como a Milena já falou, vocês já tem meio que um, uma agenda, né? já tem uma perspectiva, uma expectativa aí de crescimento para as próximas edições, né? O que é que vocês de hoje já vislumbram assim para o Congresso? Para daqui a dois anos, né? A gente, para você ver como a gente procura essa né? para se coçar, né? A gente mal sai de um, oh, já está pensando Deus. no outro. É, então, a gente, a gente sabe que daqui para lá o Unifip vai crescer. Bastante. Né? E nesse crescimento, certamente, nós teremos aí um espaço gigantesco que possa comportar toda a dimensão né, do Congresso, né, do que está por vir. Né? Então, a gente já, já de expectativa tem isso. Né? Hoje, a gente, o nosso Congresso ele, ele é pequeno ainda, porque a gente não tem uma estrutura física ainda em patos, né, e a Unifip ainda não tem, mas terá. É, que comporte né, é, uma quantidade muito grande maior de, parte, de pessoas. Maior de de pessoas isso. Mas a gente sabe que daqui a dois anos né, esse cenário vai estar completamente diferente. E aí, certamente, só o fato da gente ter uma estrutura né, é, muito maior daqui a dois anos, a gente sabe que nosso congresso vai triplicar de tamanho. E é isso que a gente espera. Espero que, que quem esteja aqui né, no dia 10, 11, 12 possa sentir né, todo o nosso cuidado e zelo e que essa experiência ela seja realmente é, socializada nas redes sociais e quem não pôde estar aqui, né, que sinta né, é, é, a tristeza, vamos dizer assim, de não poder ter participado do primeiro, mas já vai colocar na agenda que não participei agora, mas estarei certamente no próximo, então que será muito maior. Antes... Antes de a gente encerrar aqui, eu queria só que vocês uh, certificassem, certificassem não, reforçassem para mim o arroba do, do, do congresso e também o, o site de, de inscrição, que é pela plataforma do DOIT, né? Como é que o pessoal encontra? Dá um Google? Se você fizer um Google no site do DOIT, você bota Congresso Internacional Latino-Americano de Clínica Médica, Sertão Cuidado, isso tudo. Isso o tudo. evento é grande, então, então é. você vai encontrar. Mas no site do unifip.com... É, no site tem a matéria né, que fala do Congresso, então a busca no Google é Congresso Latino-Americano de Clínica Médica, Sertão Cuidado. Então o primeiro itemzinho lá do Google vai já direcionar para o Congresso... É, e aí você corre lá e consegue se inscrever. Né? Temos aí o arroba né, do Instagram. Do Instagram. Com Latino Clínica Médica. E também tem lá no Instagram oficial do curso de medicina, que é Medicina Unifip Oficial. A gente também tem as informações do evento. É... Então as inscrições são a partir de uma plataforma segura. Isso. Vale a pena ressaltar isso, que às vezes as pessoas ficam meio temerosas né, de clicar ali. Então, é uma plataforma especializada em é, promoção eventos. de eventos. Você vai conseguir fazer o seu pagamento lá através do Pix, através do cartão de crédito, Isso. com toda a segurança. É, vai ter a participação, né, como a gente já falou, de nomes, referências regionais, nacionais e internacionais. Um evento com um leque de opções para você participar de minicursos que vão desenvolver habilidades que 
muitas vezes na faculdade, no dia a dia, a gente não tem a oportunidade de falar sobre isso. Você vai ter presente também. E eu acho que a gente contemplou tudo, né? Contemplamos. E, inclusive, é, só para ficar claro, a forma de inscrição. Vocês vão acessar o nosso site, que a gente estava falando até agora, e vocês vão selecionar a modalidade de, 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 de... Se você é estudante, se você é médico, se você é, é interno daqui de medicina Isso, do Isso, se Unifico. você é estudante de residência médica, né? Se você quer participar online ou presencial. Isso. E também, né, já seleciona aí um, os, dois mini, os dois mini cursos, né? Então, e aí no final ele dá lá né, a, o link de pagamento, que você pode optar, como o Jorge falou, né, cartão de crédito ou Pix, e recebe a confirmação por e-mail, né? Então, é tudo seguro, né? Nós não tivemos ainda nenhum problema com inscrição, né, é, porque às vezes pode acontecer, né, de, de você pagar e, e ter lá a sua inscrição cancelada, enfim, nós não tivemos nenhum problema de inscrição, então... É como o Jorge falou, o site é seguro, né, podem confiar. E eu acho que é importante fazer o reforço de que nós teremos mais de 30 nomes né, abrilhantando o nosso congresso em três dias. Né? Então, é uma oportunidade realmente ímpar para você que ainda está indeciso. Então, corre lá e se inscreve. Então, eu quero deixar uma frase, assim, uma mensagem no coração do estudante. Vamos lá, de coração que, de estudante para coração, coração de estudante. É, que o coração de estudante é coração <risos> sofrido. Então, eu quero falar para você que ainda está indeciso, que ainda está pensando em se inscrever e por que não? Por que se inscrever nesse congresso? É um congresso internacional, vai contar ponto para o Enari, para concorrer na residência. Quem publicou o artigo vai pontuar também para o Enari, vai publicar numa, numa revista, que é a revista da Unifip, um Qualis B1, que é um Qualis ótimo. Vai ter a oportunidade de fazer troca com estudantes de toda a região, porque vão vir estudantes de medicina de toda a região. Médicos também estão se inscrevendo no nosso congresso, então você também vai poder fazer uma troca com os médicos. Vai poder ter palestras exclusivas, tanto online, todas, todas serão transmitidas as palestras, alguns minicursos também, alguns os workshops, alguns é, workshops. Na verdade, não, só, não, as, só as palestras principais. Né? Então, Como conseguiu. nós temos muitos minicursos, né, a logística de transmissão. Né, dele seria mais complicado. E são simultâneos então, também. Né? Isso, porque são simultâneos também. Né? Então, por isso que a gente, né, como é o primeiro evento híbrido que nós Sim. realizamos, né, então a gente também começou um pouco modesto. Né? Então, não adianta... Até para garantir uma qualidade isso, no que garantir. vai ser transmitido. Isso vai abrir portas para os próximos. Exatamente. Né? Então, quem sabe no próximo a gente vai estar a transmissão né, é, é, de idioma, Sim, né? porque o Congresso porque vai... Porque vai haver palestra é, em outro idioma. Por isso. isso que é um Congresso Internacional. Isso, isso mesmo. Então, então as coisas vão... Então, para concluir, vale a pena se inscrever nesse Congresso só pela gama de, de oportunidades de minicursos, de palestrantes ao, em casa... Ao lado, é, não, eu não falo nem preço, porque eu acho que o preço é irrisório frente ao conhecimento que todo mundo vai poder adquirir, porque o conhecimento não é para ter preço. O conhecimento tem valor. Nós vamos passar, os alunos estão passando por aqui, essas oportunidades estão passando. Só vai ter outro congresso internacional, se Deus quiser, ano que vem. Dois anos. É, Sim, dois é de dois, anos. a cada dois anos, né? A cada né? dois anos. Então, só daqui a dois anos, alguns já vão ter até se formado, ou não vão poder porque vão estar tá fazendo, vão estar tá internos, ou de, de, já em residência, e não vão poder. Então, é uma oportunidade de ouro para você que quer abrir, expandir suas oportunidades para a divisão do, da, da residência que você vai fazer, da, de algum curso que vai ter... Ah, vem aquele aluno lá de João Pessoa, e tu tá sabendo que tem um curso de não sei o quê, vai ser dia tal... Não, não estava sabendo, já fica sabendo. Junta a galerinha e vai. Isso é, uma oportun... isso é o network. Você vai ter a oportunidade de, como a Milena falou, isso aqui eu me identifiquei. É um professor, através de uma aula de uma professora, Milena despertou a vontade de fazer a docência. E hoje é essa grande professora, que é minha professora, eu posso uhum. dizer, eu não minto, ela sabe que eu não minto. <risos> ela é uma excelente professora, alta, uma profissional é excelente e uma grande amiga também, que eu sei que eu, que eu tenho ganhado a cada dia mais nessa universidade, como Jorge também, é um amigo, irmão, pai, tudo. Então, eu estou muito feliz de participar desse projeto, feliz, no, eu sou só um dos estudantes, então você acredite no que eu estou falando, aluno Unifip, estudante em medicina, vai ser um evento imperdível, vai ser uma oportunidade de ouro, de enriquecer como 
estudante, como pessoa e o que mais conta para a residência, currículo. Ah, Mivan, eu queria só fazer mais um adendo, porque a gente não quer, não quer falar quando chega, né? Mas quando está aqui, não quer sair, é. né? É. Então, assim, é, é, foi falado já da questão da residência, da pontuação para é, para o, o Enari concursos, e para concursos públicos, mestrado, né? doutorado, mestrado, doutorado para quem for seguir na carreira acadêmica, porque hoje o médico também tem despertado para isso, né? mas também, né? de forma mais imediata, né? vale para atividades complementares. Né? Então, Sim. na Unifip, a participação em evento internacional ela tem um peso muito grande para as atividades complementares. Então, se eu não me engano, né? são 100 horas. Né? Então, é muito. Então, Lembrando que, embora o congresso seja de medicina, ele é um congresso que ele é multidisciplinar. Então, se você é de enfermagem, se você é da área de saúde, você pode participar do nosso congresso. O estudante de direito também pode participar, porque nós teremos dois minicursos voltados para essa parte jurídica. Então, a gente tem um sobre direito médico, que Sim. tem sido um campo crescente no, no, no campo do direito. Então, a questão da, da formação com foco no direito em saúde... É, e direito médico, com certeza. E nós temos um curso de perito judicial, né, que vai estar vai tá aí unindo né, as duas áreas. Então, estou dando o exemplo do direito, né, mas isso é extensível para os outros cursos do Unifip. Né? Então, fica lá atento. Né? Tem né, uma inscrição especial para você que é de outro curso. Farmácia, então, biomedicina, pra farmácia, engenharia biomedicina, civil. Né? Enfim, tem, tem, vários. tem abertura aí para os outros cursos. Né? A gente vai estar tá passando aí nas coordenações para sinalizar onde eu posso participar. Não é porque tem o um nome medicina lá, que é exclusivo né, do estudante de medicina, não, gente. É, o conhecimento hoje, ele é interdisciplinar. Então, às vezes, um conhecimento que eu adquiri lá na, numa formação específica, ela vale em outros contextos do meu cotidiano de vida. Né? Então, fica atento, corre lá, né? coloca lá no Google, que você vai encontrar essa opção. E a gente está aqui de braços abertos para acolher todos com o maior afeto né? é possível. Muito bom. É, venham... Não fiquem só sentados na cadeira assistindo palestras e minicursos. Participem desse movimento, se conectem, se desafiem a conversar, conhecer pessoas que não fazem parte do seu dia a dia. Isso é o desenvolvimento de uma habilidade fundamental nesse mundo do hoje. E é isso, o Congresso Latino-Americano de Clínica Médica está aqui esperando você. Já vai acontecer na próxima semana, né? Isso. A gente já está em cima... E vem ser tão cuidado. Isso. <risos> e é isso. É, então, só recapitulando. Conhecimento, networking, é, ciência, certificação, melhora o currículo. Então, desculpas, não tem para não participar do congresso. Eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui, Milena, Neto, Jorge. Agradecer também a vocês que acompanham o nosso podcast Toda semana tem episódio novo. Acompanha a gente no Spotify, acompanha a gente no YouTube. E também fica por dentro de tudo que acontece. É só acessar unifip.edu.br. Um abraço para vocês. Valeu todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.